怎么现在才来啊？差点照顾好。算了算了，把蛋糕给我，赶紧滚吧。你拿过来。醉了！我这个废物他妈这样，这辈子别活了。红星，哟，我到底谁呀、啊？原来是千雪的那个废物前男友。我就说怎么这么……哎呀，好久不见了，这条狗还是原来的样子啊，千雪。幸亏你跟他分手了，要不然现在是不也不好过。走吧，是做那样。别着急走了，头盔摘了，让大家伙好好的。滚开，别动我！喂，夏东，你打人干什么？怎么，你还忘我？哎，朋哎呀，那个夏公子啊，我们家千雪早都是你的人了，怎么可能忘不了他呢？再说了，这个废物啊，连个外卖都送不了，他还连废物都不如呢。说吧，蛋糕，蛋糕，我会赔给你的，赔得起。这一个蛋糕不赔你还来得况且今天是。你看我是好还是坏？至少得，我倒要。你给我点时间，我去赔给你的。你们听见了吗？他说他赚钱了，你拿着，就给你送上那个破钱。就是，那么名贵的蛋糕，你一个送外卖的。你拿什么赔呀、啊？你要是想怎么样？这样吧，你把这蛋糕给我打开去。夏东，你别太过分了。怎么，心疼了？他现在就是一条什么都没有的穷狗，只配被我踩在脚前。千雪，你现在是我的女人，可别忘了老爷子是怎么教的。嗯、快点儿点、啊，小心我投诉你给你差评。王星、啊，你这种生活在低级社会的人，人家下公子给你全家留下，别不好歹。信不信老子一个电话全开去？王星，王星，大丈夫能伸能屈，别让千雪瞧不起。这夏公子是个爹啊！喝醉的他，你还能好果子吃？别动他些什么，看。我现在可以走了吗？我让你走了吗？这样，我刚才忘记开视频了。这样，你把这剩下的蛋糕给我舔，让我开始吃，我就让。不舔也行，你拿出一百万，我立马让。夏东，算了吧，王星他哪有钱？这一百万，我赔给你。哟，大家看见了没？这个废物东西自己出了事儿，还要让之前的女人替他出，真是没有良心。难怪不要你，闭嘴。哟，几点了？大家快来看，狗急眼了，没有好朋友，我好气，不是我喊他过来。千雪是个有种人，就是知道这个骚货在床上放着，我我这么可爱，我就。快动我的刀！
去安排啥？你过去自己干什么呀？死得太清醒了。让他自己给你脸了，别他妈给脸了。走开！先生，之前你在我们银行用过的手机。如今就找去了，王先生，这一百万您收好了？这怎么可能？你拉起我，瞎叫几句起来，你。刚到手的一百万，说没就没了，还好有外卖行。夏冬，我们两家的合作事宜先取消吧。还有，你对外宣称我是你未婚妻的事情，立刻撤销。秦轩，没事吧？再让我看到你们俩。跟紧我，杨千雪。你来救我？没什么事的话，我先走了。请与欧阳千雪共同相处十小时。啊？没搞错吧？十小时？哎，这奖励我不要了还不行吗？千雪，你听我解释。急了，你明天来欧阳集团报账。公司完成特殊任务，获得女神的青睐，奖励楼五银行别墅。这又是百万现金，又是别墅的，哎，这系统也太爽了吧！千雪，我不会再辜负你了。啊，干嘛呢？我来送外卖的。睁大你的狗眼，看看他是哪？是叶祖，叶祖，这可是全龙头的最后。哎，系统代码不管我呀，上亿的别墅，说给就给，不滚是吧？啊，这不是王鑫吗？怎么，要饭要到这儿来了？你要是跟你那暴毙的爹一块来，说不定能。
，我看是谁赶在这里泡。陆管家，头就口龙虎别墅，要打我。龙虎别墅区，楼层重地，对业主本人要求，擅自入内。我是龙虎一号的业主，请您来签收房子。这位兄弟名贵，名贵姓王，王鑫。你真废人废人话，杀我现在都要靠收拾。龙管家，你我干嘛？龙管家，你睁大你的狗眼看看，好像不是来龙虎一号的业主，不用来了。电动车，你看，龙虎一号，这，王先生，这栋呢就是龙虎一号。您的住宅，我是龙虎一号的私人管家。您这边要是有任何问题的话，可以随时告知我。哎，这里啊，你都知道。按照惯例的话，每个月的话，龙虎一号都会举办一次酒会。本来参加的都是龙城的一些豪门。你要是不喜欢的话，我现在就把他们开。龙城豪门，那我，一定需要。来，王先生，那要么您换一身衣服？衣服啊。嗯我自己家，我想穿什么就穿什么。啊，当然当然。千雪，我今天给你准备了一个非常大的惊喜，等会龙管家会亲自送上。什么？龙管家？啊，我听说呀。这龙管家可是只服务于龙城一号的主人呀？难道？就是，听说龙城最近出现了一个大人物，一口气买下龙虎一号。龙兄，不会是你吧？肯定是呀！啊，夏公子，这买别墅都不让大家庆祝一下，也不知道是哪个业主买的龙虎一号。今天就让我抢换一次，只要拿下龙城一号，不用等其他，就不用失望。就是呢，千雪哪儿好呀？他有，我可都有。我们欧阳家可是龙城豪门，你区区一个丽江，能可能比？不愧是全龙村最豪华的别墅，真不赖你，来的送买卖。睁大你的狗眼，瞧瞧。在座的各位，谁会听外卖？啊，我是来参加酒会。怎么什么阿猫阿狗都能来龙湖一号？这个问题啊，我会向龙管家反映。龙管家，你跟他什么关系？什么关系？大家还不知道吧？前两天有个神秘人物，好像龙城的龙湖一号。这个人啊，就是我们的夏龙夏公子。别在这丢人了，快出去。<笑>夏东，你买下了龙湖一号啊？难不成是你一个送外卖的？我算你，一单外卖呢，我能算你呢，能赚五百。你先送一百，这龙湖一号呢，价值五亿，就算你不吃不喝，那也得四亿。你再好好的努力努力，肯定能。哈哈哈哈哈！龙管家，把这个破送外卖的赶出去吧。放肆！算什么东西，夏东先生，你冒充龙湖一号的主人，你害不害臊？王先生才是龙湖一号真正的主人啊！一个破送外卖的才是龙湖一号的主人，不可能，他就是个破送外卖的。对呀，哎，你说这谁是他的主人啊？我都信，你唯独是他，王星，这怎么可能啊？啊！王先生，抱歉，我现在立刻把这些人赶出去。不用。对了，龙管家，我听说夏东让你给萱萱准备了一件礼物。夏东只是让我送了一件东西给夏小姐。无妨，萱萱，昨天是你的生日，我不小心弄坏了你的蛋糕。那这别墅就当生日礼物赔给你吧。那这别墅就当生日礼物赔给你吧。别墅给我？王先，就算是龙虎一号是你的。那这天价的维护费你也付不起，龙管家，总有只苍蝇在嗡嗡嗡嗡的叫，还是赶出去吧，尤其是他们几个。我，你
连摆渡车都不让人坐，这破地方要走到什么时候啊？查查这家伙的银行卡，我倒要看看他是怎么发家的。千雪，我知道你欧阳家看不起我，不过你放心，从今以后我王鑫不再是之前那样子了。这别墅真的是你买的？以后，我王鑫不再是之前那样子了。这别墅真的是你买的？警告，请勿泄露任何关于神奇外卖系统的存在，否则一切发放奖励将归零。你一个朋友呢？我替他保管。你吓死我了！我还以为你干了什么违法的事情。那你还说把别墅送给我？你喜欢呀，送你也行。行了，别拼了。你这以后打算怎么办？继续送外卖呀，顺便。找到杀害我父母的凶手，那件事儿我听说了。王鑫，节约顺便，千万别想不开啊！啊，不会，既然老天给了我这个机会，我就一定会把握住它，找到凶手，让王家成为龙城豪门。可是，你总不能老送外卖吧？要不我安排你到欧阳集团，当一个小职员吗？以你的能力，不出两年，肯定就能当上主管的。金雪，我知道我配不上你。堂堂龙城豪门欧阳集团的千金，怎么可能嫁给一个穷小子？不是，不是这样的。龙城之巅，我早晚会站上去的。到时候，我会亲自到欧阳集团去迎娶。你接待呢？来活了。小龙，王先生，欧阳这充满电了充满了，在地下车库。好，等一下，记得把欧阳小姐送回家。王先生真是出师不精啊！人家过亿，竟然还送外卖，皮也是。王先生，您找我呀？以后记住我这身衣服，还有这辆车。我说系统呀，你也没告诉我今天去哪儿呀？我说系统。你也没告诉我今天去哪儿呀？让我你的心，工作地点：欧阳集团。更新？你搞我呀，系统！欧阳集团，把我站上去。我会亲自到欧阳集团去领取。我都说了，我会亲自去欧阳集团提亲的。你让我现在就去，还是以外卖员的身份？根据系统计算，今日前往欧阳集团非最优点，只手一取大商品，请谨慎前往。说，查清楚。王兴这小子，近半年的银行流水只有几万块，就是前两天突然多了一百万，但很快两笔五十万拿走了。这小子走了什么狗屎？金手指呀！哦，银行流水里怎么没有买龙福一号的钱？难不成他没有花钱？王兴，不管多深。哎，干什么了？送外卖。你去哪儿？二十三楼。在办公室。在办公室。您贵姓啊？不是吧？又要赶我走？哎，行行行行了，我就知道我一个送外卖的怎么能去躲在办公室呢？小兄弟，我李年喜，您就是来今天接手股份的吧？不是，总裁有交代。您这边去。呃，什么意思、啊？本次任务奖励为欧阳集团百分之三十股份，外卖完成低收即止。百分之三十个股份，哎，系统，这次真不赖啊！哼，到了。哟，这总裁办公室在哪儿啊？哎，千雪，千雪，你来这里干什么？哎，送外卖呀、啊！哎，你别说呀、啊，你这办公室看着这么气魄呀、啊！外卖？谁订的呀？总裁办公室欧阳丹青手啊。爷爷，你看我呀！欧阳丹青是我爷爷。哎呀，这老爷子还挺新潮的嘛，这还会点外卖。爷爷说今天有人来集团签收股份，不会是他吧？嗯
，脱衣服。啊，这这这干什么呀，秦雪？废什么话，脱衣服。千雪，你这打我干什么呀？你说呢？不是你让我脱衣服的吗？我是让你脱你自己的衣服，你脱我的衣服干什么？那好，你也没怎么告诉我，我又不知道。懒得跟你废话。哎哎，我虽然是个送外卖的，但是我也有自己的尊严呀。哎呀，我知道，我们之间的感情已经不用言语来形容。这个也不行啊！不过你要是愿意的话，我也可以。我也愿意。来吧，来吧，来吧。你你赶紧把衣服穿上吧。你刚才在自言自语什么呢？啊，也没没没什么。这这这衣服是？是啊。大学的时候，你当学生会主席，我买给你的。后来毕业，你又还给我了，我一直放在身边。这这是看我换衣服吗？我我我去会议室等你。爷爷，那下家狼子也，你让我嫁过去，不是让夏冬污蔑欧阳集团吗？啊啊啊！你说什么呢？啊，做欧阳家没人了，我不是人吗？把你嫁出去下一代，咱们才能更加深入。千雪啊，你也别怪爷爷无情，你作为欧阳家的一份子，要有为欧阳家做贡献。爷爷，我昨天在龙湖一号的酒会上，夏家长夏夏。哎，秦雪，你是不是不想嫁给夏冬？不过，你说嫁给谁不是嫁啊？你对欧阳家又有什么贡献？每天就知道混混。哎，我那是应酬，应酬懂吗？咱们家这么大的资金窟窿。那我不得筹备资金了。行了，公司有难，大家有钱出钱，有力出力。千雪啊，我也不逼你，你若是能把公司财务的窟窿补上，这婚事啊你自己定。公司的债务，我已经想办法转借了百分之三十，一会儿就可以跟他结。转移，爷爷，龙城还有谁愿意接受咱们这烂摊子呀？不清楚，好像是王氏集团的后人，他父母遭人杀害，也是翻身心切。不管了，只要有人接手，就是好事。哎，那个谁的外卖？我我我要登清。哎，那个谁的外卖啊？我欧阳丹青啊，小伙子，来。嗯。配送完成，先生股权转让书后，即可获得欧阳集团百分之三十股份。股权转让。老爷子，咱们欧阳集团去年的营收是多少？看你这穿的一表人才的，不过还是个送外卖啊！给你这股份你就拿着，问什么问呢？我虽然是个送外卖的，但好歹也是龙大的经济学博士，对商业上的东西我还懂一些。龙大，没记错的话，千雪，你也是龙大，你们认识吗？黄龙世杰。你难道就是林青？你是千雪大学时候的男朋友，王氏集团
，难怪那么耳熟。<笑>你还算是有点眼力劲，别之后能自觉离开千雪，这一点还是挺好的。毕竟欧氏集团和你那小小的王氏根本不是一个样子。说的有错吗？啊，我说的没什么错。这千雪呀，要是跟了你。我们欧阳家没翻身吗？啊，老爷子，您还没有回答我的问题。看来这百分之三十的股份后边并不玄机啊，这是机遇，也是挑战。小伙子，你不愿意接受吗？你若是能带着欧阳集团走出困境，你和千雪的恋爱，我再也不会看着。我看这合同。我不会强迫你，但是你要自己考虑清。禀报：系统奖励落地铁，若拒绝此次奖励，将收回农户一号。好吧。好。<笑>恭喜获得欧阳集团百分之三十股份，目前负债率三千万。三千万？我欠了三千万？没错呀、啊。啊？你以为这股份是白给你的呀？你个送外卖的，干几辈子啊，还能拿到这些钱？他是龙湖一号的主人，欧阳伟，注意你的态度。王鑫，这件事我不清楚，你来了我才知道是你。支线任务：帮助欧阳集团渡过难关，成功后百分之三十股份可直接提现。机遇吧，可遇不可求。你放心，欧阳集团的忙我帮定了。你放心，欧阳集团的忙我帮定。好，<笑>少年英才，我喜欢。你是龙湖一号的主人，企业生活啊！这欧阳集团的股权我是拿到了，可是这相应的债权我也是背上了。经济学博士果然不一般，要是平常人，早被这天价的股份冲昏了头脑。没猜错的话，你们欧阳集团是想借王氏集团脱壳，甩掉这一个亿的债务，这算吧？真是，给你脸了是吧？这债务呀，我不想签也行，反正这千雪啊，嫁给了向东，我们欧阳家的这个窟窿，还是有人能堵。欧阳我，够了！怎么，在你前男友面前谈你的新欢，不开心吧？你够了！真不知道欧阳家养你这样的废物有什么用？谁让我是爷爷的亲孙子，而你只是一个早晚要嫁出去的人。你，老爷子，何必这么麻烦？给我一个月时间，我会帮欧阳集团起死回生。真如此？一个月后，若是不成，你再将千雪亲自送到下乡。放什么屁呀、啊！啊！欧阳家都成什么样子了？你拿什么来把他玩弄？看来你这位堂弟也不怕这两个人家好的。行了，就这么定了。从今日起，你就是我欧阳集团的股东之一，公司所有的事务均有权过问。一个月，让我看看欧阳集团的变化。千雪安排一间办公室，就放在你的隔壁，这不孝子们让你见笑。这谁家还没个败家子呢？您放心，有我在，欧阳集团。千雪，带王星去办公室。我还得送外卖，明天明天我再合同。我还得送外卖，明天明天我再合同。嗯，都行。千雪，这我到哪都忘不了送外卖。这我不送外卖，怎么赚钱养你？这还要买别墅？哪有钱啊？都什么时候了，你还有心思开玩笑？一个月的时间，你能让欧阳集团起死回生？放心，我可是经济学博士高材生呀。现在的情况很棘手，公司内部积木难返，外部那个虾家又虎视眈眈的。无妨，大不了一个月后。你真是这样想的啊？原来在你眼里，我也只是个棋子呀
你笑什么？我随便说说的，开玩笑。你，哎呀，黄雪，你还坏我好事？欧阳武，是干什么吃的？东哥，你这也不能怪我呀！啊，这王兄不知道给老爷子用了什么迷药。哎，这不但把公司的股权让出来，而且呀、啊，这还给了他一个月的期限。欧阳集团呀、啊，就现在这样。看。就算他来个大罗天仙呀，也救不回来。不过，咱们的天水下，这欧阳家迟早还是我来掌握。一个月，黄花菜都没有。江东哥，你干什么我都支持你。只要你啊，让我当上这欧阳集团的董事长去。放心啊，我肯定不会亏待你的。你们家老爷子把城王集团这么久了，也该退钱了。这公司在这老不死的手里头，你看都是什么样子？这不但欠了一堆的债，啊，还把股权让给了别人。你放心啊，你肯定是欧阳集团第一好帮人。只不过呀，东哥，什么我都认。哎呀，系统，系统，这哪里是奖励啊？明明是惩罚呀、啊！这说好的百分之三十的股权，这到手来是三千万的外债呀、啊！是否拒绝本次任务？你能拒绝吗？三站式抢购执行拒绝选项，同时收回已发放的任务奖。已发放？这是什么意思？一百万现金和农夫依靠即将收回，这一百万现金已消费，并且收回农夫后，应该为一百万。也，得得得，我开玩笑还不行吗？这这一百万和三千万，选哪个都完蛋。那我还不如选大点儿。以下时刻，新任务发放，请接受。任务？送给谁啊？好的，谢谢。怎么又是他呀？他不是在集团楼上吗？还有什么危险？你是不是被欧阳千岁的这些奖励送的？这次什么奖励啊？本次奖励为秘书。还能这样玩啊？小雪，这次外派，我幸亏你亲自去。爷爷，这是我分内指示，应该的。都知道欧阳家气势无比，这些阿宝阿狗都得上来咬两口。这次城西项目的公司把控，我怀疑背后有阴计，你得好好查。哎，爷爷，那我呢？我干什么呀？你管好自己的腿，商量的业家的钻比什么都强。这也是个骗子。要不您这样啊，你。也给我点实权，像千雪一样，这不就有正经事干？就你，别给家族添麻烦，比什么都急，还想要实权？等哪个月零花钱低于十万了，再说管理公司的事儿吧。十万？美金？你还是好好当好你的工作哥，公司的事儿这辈子。爷爷，继续工地。你怎么？你姐说错了吗？错了。能到公公考试吗？女秘书呀，我能先了解了解吗？本次任务成功后，将负责你的日常起居和工作事宜。这女的我见过呀，这女的不是夏冬身边的女人吗？你为什么要来到我身边啊？绿森海，二十四岁，玉家长女，玉家与欧阳集团有商业合作，绿森海将以实习生身份进入欧阳集团实习三个月。绿家人，检测到欧阳清水即将发生危险，紧急施打码。清水，你一个人没有啊？请问这个负责人在哪？哎，大叔，哎，大。哟，这不是欧阳千雪吗？啊，是你，是你。哎呦，千雪小姐，是不是有点太着急了？这大白天的，整得我多不好意思呀！喂，夏老板，哈，人呀，你 OK 了，你什么时候过来？啊，人不过来了。啊好，呃，这个钱呢，上次呢你可没给啊。好，我知道。哎呀，怎么说的呀？他说啊，往来人按时算，没有
，这次有不算，没有，这次咱牌也打了，这牌也没有了，你先打电话问问，先问问，来来来，你打打来，我没钱也可以，这辆车你就说说也是可以的嘛啊。<笑>大哥，快点快点！哎呀，知道。来了，他来了，来了，他给钱呀？不是，不，不是，是你，又是你这个垃圾！说人头这么大。你不会干点别的吗？是会干点垃圾。是，要不像我一样，自我带也行啊。是送钱的吗？别骗了，大哥，你知道吗？上一次我比他的伤还没好呢。我我知道。小爱大，干一行要爱一行，早知道这样，你们就要做。哎，是王如新。我没事儿，这两个混混已经绑架我两回了，不知道谁要针对我。是夏冬。夏冬，是他。对，早在你生日会上，他就求对你痛不不悔了。没想到，竟然是他，他要干什么呀？夏家启动用这种下三滥的手段，人扯欧阳启动，从而达到吞并的目的。好在我救了你两次。没想到。他还接近我的目的，竟然是这个，太可恶了！放心，有我在。那一个月前你还说让我嫁给他呢。我开玩笑的，我怎么舍得呀、啊？嗯，这两个后悔，你该怎么处理？安慰欺负我的女人，上次的教训还不够是吗？说，夏冬让你们绑架千雪的目的是什么？嗯嗯嗯，不说是。今天我们要不说出了所以然来，别想造反！他们两个嘴巴里塞着布条，怎么说啊？哦，这个的话，你先说，说的好啊。够了，干一行爱一行，打死我也不说。来，这是一个人在啊？怎么来了？我说，夏冬在秦宇哥的生日会上安排了绑架。上次就遇到你了，他这次说要和我们结钱，我们又绑架了一次，结果又遇到你了，大哥，我不敢，大哥，这我不敢，我真不敢，丢丢脸。夏冬刚才在电话里说，还派了一个人给我们给我们送钱，最好，应该猜到了。既然来了，请进来，我在里边当老鼠吗？绑架都没意思，你们两个。你给我送外卖，王春梅，你别说，你给我进。还好，一切都听你的。大哥，咱们进城不就是为了赚钱吗？送外卖能挣多少钱？你的小弟，你脑子有点不灵光呀。大哥，他脑子就是不灵光，我帮他弄的。哎呀，你大哥，你在这叫，我就动了你的嘴。哎呀，啊，这王兴怎么会在那儿？报告，你也得进城。爷爷，您报告干什么呀？啊，什么意思？你真是欧阳家的事，连自己的姐姐都敢绑架，那我这个老头子，要不也挑时间？我怎么听不懂您在说什么呀？箱子里装的是什么？钱吗？啊，对，这是一箱钱啊！哎
，薪水被绑架了。我是装赎金的，这别装了。我去故意的事只有你和爷爷知道，难道是爷爷透露了我的行踪？太让我失望了！爷爷，我错了，爷爷。爷爷，我爷我真错了，爷爷。夏家人心狠手辣呀，这这不把千寻嫁给这夏家人，他们心狠手辣就要杀了我。这杀了我之后，欧阳家就断子绝孙了呀！放心，留你这种货色，欧阳家觉得更快，当初就不该听你的。夏家人躺进这套河你替我说说话啊！我做这一切都是为了欧阳家呀、啊！你绑架了我，还让我替你，你就活该滚回家，该死一辈子！好，就按千雪说的办。欧阳，从今以后，你滚回去，你的东西你不许出来，每月的零花钱全部扣掉了。爷爷，这惩罚有点太轻了吧？你已经是铁肺。欧阳家需要你，爷爷。欧阳千雪，啊，瞧见了，我是欧阳家的儿子啊，迟早泼出去的水。哼，欧阳武，你不要太嚣张了。你呀、啊，一嫁出去。这欧阳家的，这还不都是落在你手里？啊！<笑>这家伙，仗着自己是家里边唯一的长孙，胡作非为。这老爷子，怎么忍心你下狠手？难道我就不是欧阳家的一份子吗？你终归要嫁人呀！嫁你吗？乐意之极啊！贫嘴，等你解决欧阳家的债务危机再说吧。哎哎，我上门也行啊。系统啊，你不说这完成任务有奖励吗？这是在哪儿呀？配送完成，获得奖励已发放，任务奖励女秘书丽思恒。奖励一个女人，怎么感觉怪怪的呀？什么女人啊？没没没什么。你的办公室在我隔壁，我带你过去。王总，您回来了。我是他是谁、啊？你你是谁呀、啊、你？任务奖励，李秘书丽思恒。丽思恒，你背着我找女人？哎呀，不是啊。那你怎么知道他叫什么名字？那天在楼梯又见过了呀，在之后再没见过了呀。你来这里做什么？千雪小姐，我是王总的秘书。哎，千雪，你别走呀！王总，茶给您泡好了。爷爷。那个女人是谁啊？爷爷，那个女人是谁啊？你说的是王姓的秘书李思涵。对。厉家人，我和厉家签署过合作协议，业务上有往来。厉家把这丫头送到咱们公司来学习，我就找她做了王姓的秘书。那我呢？啊，你。你是咱欧阳集团的掌上明珠，总不能去干个秘书吧？爷爷，哦，哈哈，我明白了，王兴一表人才，又是龙湖一号的主人，我看你对他爱答不理的，我给你点压力不行了。那你也不能直接安排个女秘书给他呀，那女人就不是来工作的。我们欧阳家的公主。那比不过李花吗？王总，嗯、之前在龙湖一号，我知道您对我印象很好，可是我现在是您的贴身秘书，您就放下之前的戒备吧。王鑫，我给你配这个办公室，你是来调戏。你给我出去！我是王总的秘书，只听王总的命令。嗯，王总，我叫厉思涵。哎，对，厉思涵，你先出去，我跟千雪有事要商量
，名字都记不清楚，还在这掏心呢。这是你送。你的太脏了，不想。那你找我什么事啊？没事就不能来找你吗？当然不是啊。夏家来看你了，骗你。明月，他来了。大、啊、王静小姐。哎，老爷子，这是，这是夏家送来的聘，都怪我，一时心急，火急火燎的就和夏家订了前世的婚约，谁知道那夏冬未达目的不得死状，竟然又绑架前世，聘你退回去。不能退，你为什么呀？按照惯例，如果女方反悔的话。就要返还男方价高十倍的物品。对，那这玩意值多钱？这个玉佩十分好，如果不出意外的话，八位数，八位，六十，千万，千万！你下多好大的手笔，他不舍呀、啊！我欧阳集团一个主播，这夏家如果能赢取这千石。我也不管，只要感情了，区区几千万，我是愿意。你要是能解决此事，事成之后就把千寻。爷爷，你别乱说。老爷子，这我还欠欧阳集团三千万呢，这我去哪儿找古董给你拿钱呀、啊？你不愿意娶我？这当然不是啊！我记得你是不是有东西？五龙宫一号，对啊，不知道你愿不愿意把那宅子卖了，投资我们欧阳集团的千寻。爷爷，我又不是商品。是，你不愿意？当然不是啊，你等我一下，呃，我考虑一下啊。爷爷，这个办法可行吗？让他卖了宅子。不行也得试试，欧阳集团现在几乎。没有一笔资金注入的。王总，回来了，用监控录。哎，系统啊，你之前送我那个龙湖一号能卖掉吗？他在跟谁说话？他竟然要卖掉龙湖一号。市场正常价值可正常出售，正常价格，这龙湖一号价值多少呀？一、嗯、这么多呀？这难怪号称龙城第一豪宅呀！哎，可惜我就住了一天呀！哎，这我要是卖了龙湖一号，这不就有钱了吗？哎呀，这不仅能还清欠的三千万，还能娶千雪呀！哎，这龙湖一号有什么好的呀？上千万间，睡觉三尺地，在哪儿睡不是睡、啊？一亿呀、啊！这龙城能有几家一口气能拿出一亿的呀？就连这龙城第一豪门欧阳集团的都在苟延残喘呀、啊！两千送木木，来活了！再送地址：夏氏集团，收货人：夏东。夏东，我想好了。哎呀，那个龙湖一号我不要了，把它卖了去。不就是个玉佩吗？随便拿出一页，这问题不就迎刃而解了？好，不愧是千雪喜欢的，我的好孙婿。你真的想？哎，这龙湖一号这么大，我一个人又住不过来，还不如卖了换点钱呢。再说了，我现在也是欧阳集团的股东呀，这正所谓一荣俱荣。对对对，你看现在那百分之三十的股份是个累赘。一旦欧阳集团扭亏为盈，那可不是一笔小数目呀、啊。那这龙湖一号有人买吗？哎，我可听说啊，在我之前，可可没有人接手这个房子。这你放心，有老夫担保，保证没问题。行，老爷子，那就麻烦你了，我去送外卖了。你怎么又送外卖啊？不送外卖，怎么娶你？给谁送啊？夏氏集团，夏东。夏东，他那是在领猪头啊，丫头。你是说王先生卖的龙湖一号？对啊
，而且他好像有神经病。神经病？什么意思？他老是一个人自言自语的，一个人在那说话。一个人说话？这家伙到底藏着什么秘密？难不成他的身体里藏着一个隐世富豪？而且龙湖一号他就住了一天就要卖，那房子肯定不是他买的。不管是什么，你继续给我监视他。啊，对了，欧阳武呢？他上次绑架失败后就被关了禁闭，要联系他吗？不用，这家伙呀，关的越久，心里的怨恨越深，到时候对我们大有。夏少，门口来了个外卖员，你点外卖了吗？外卖？你看我们谁叫着吃外卖？是王鑫，他好像要送外卖了。王鑫。王鑫，好久不见，你的外卖，签字。外卖，我堂堂夏家少爷是十万块钱的，不外卖不是我的，拿走了。哼，不是你的，什么情况呀？本单外卖需要详细送达，送达后可获得人奖。你来我家究竟是为何事？我能放你进来已经很不错，再敢跟我胡讲完全就是老子滚！送外卖呀。还有，你那个聘礼还是拿回去。鲜血是不会嫁给你的。小子，龙城的规矩你是不知道是吗？啊，也对，一个小小的王子怎么会懂我们这些豪门的规矩？你怎么知道我是龙城王家人？这有何难？你的背脊，我动动手指就能查得一清。那就说说你们豪门的规矩吧。这是我跟欧阳家的事儿，你就是一个外人，你有什么资格？不好意思，啊，我有欧阳集团百分之三十的股份。说起来，我也算是欧阳集团的人，而且老爷子也准备让我和天使结婚，那就按照龙城的规矩，让欧阳家拿出我聘礼十倍的价值，那这婚约就走了。十倍？你们玩意儿值多少钱？来路玉佩。价值一千三百万，只要欧阳家能掏出来一亿三千万，那这婚礼就算是。一亿三，怎么？你要卖掉这罗湖一号是吗？卖给我呀，我出一亿两千万，就少一千万，你都拿不出来。行了，就算你买，我也不卖。哼，不知道你小子走了什么狗屎，得到了龙湖别墅，但在我的眼里。你就是个下等。我不知道你在这高吵什么，把外卖全收了，懒得跟你吵。外卖肯定有圈子，我是不会签。在绝对实力面前，一句话里不少，都没用。我警告你，再敢对千雪有非分的想法，绝对不会放过你。配送完成，获得奖励，尊马如豪。这是什么配送？鉴于上次任务圆满完成，奖励文玩古董一件。怎么？这看来打下东有助于任务完成呀？怎怎么还有字呀？哎呀，这太太神奇了！这就是鉴宝金图。既然这就是真的。那夏冬拿到的，王总，千羽小姐叫您去一趟她的会议室。好。没人啊，他在跟谁说话？不知夏公子到我欧阳集团有何贵干？我来看看我的未婚妻，顺便跟您谈一下婚约的事情。婚妻？千雪不愿意进去，我看这门婚事也就就此作罢了。那岂不是让整个龙城来看我们下家？如果不愿意的话，我送给你们的那堆聘礼价值一亿三千，你们按照价值十倍的价格赔给我们现在。这件事情，你故意的吧？是又如何？若没有我们夏家之手，你们早就破产了。你们早就破产了。从欧阳家的事故中你背信。十倍见底，到时候如数奉还。我知道
不就是王鑫吗？想把他的龙湖一号卖了，来帮你们欧阳家度过日子。既然知道了，那你还来干什么？我送给千雪的聘礼，是你玉龙，你们欧阳家拿走。小杜，我给你点头外卖吃了。王鑫，你想干什么？我今天不是来打架的，我是来谈婚约的。巧了，我也是来谈婚事，不打架，打你有打不过。那就，申大师，出来。欧阳老爷子，欧阳老爷子，你还没死呢啊！啊嗯、这是我欧阳家和夏家的医疗仓储进来吗？谈不上谈，就是一个公证人，在这龙城除了我，还有谁能比我更公正吗？这老头谁啊？龙城不论何的尊老，名声深大是。干什么的？龙城最威严的仲裁者，背景神秘，实力惊人，专门处理各大家族之间。你们两家在婚姻上有纠纷，那我们龙城公正阁就得插手了。顺便再看看那传说中的白龙玉，你是王家的后人。是，当年王家灭门惨案，我们公正阁也是参与的。不过没有了下场。要说呢，我和你父亲那还有一面之缘。那咱们就开始吧。夏家和欧阳家的婚姻事宜，咱们今天敞开了说。欧阳老头子，把夏家送给你的聘礼拿出来吧。好东西啊！我要是没记错的话，这应该是乾隆年间的。申大师真是聪明，这件宝贝呢，是我们夏家的老祖宗。这次呢，专门拿来给欧阳千雪作为聘礼。哼，破玩意，就想娶我们家千雪？我看不来。老严子，这宝贝值不值钱？你由不得你啊，这得听申大师。用剑宝金瓶试试。宝玉玉殿下是五百年，才是六十五年。你笑什么？有本事你也拿去。夏总啊，这东西我能近距离的品尝一下。申大师，请坐下。好，好，好。嗯，这东西，这上面有点气呢。啊，这是从海陆上打捞来的，难免会有一些海盐气。废话，怎么那么多？这东西多少钱？别讲。这东西价值上千万，我得细细的去掂它。嗯，这物件值一千二百七十万。一千两百七十万，十倍就是一亿两千七百。没错，欧阳，就得拿这么多钱。龙湖一号，后天也就是一亿两千。只要你能拿出七百万，这婚事算了。欧阳老爷子，这婚事是你亲口答应，如果要单方违约，就得照他说的办。可惜啊。龙城第一号，竟然连区区的七百万。小豆，你拿个几百块钱的奖金，别放屁，我这是真东西。那就从申大师长眼吧。嗯，这一模一样啊！不可能，你怎么可能有点一样？哥。就许你有，就许我有。这才是真正的好东西啊，玉色鲜艳，雕工精湛。
是五天功啊！沈老东西，亏你今天眼尖，没认错，我老孙婿的东西。要是看错了，我可饶不了你，饶不了你。沈大师，这两个东西高下立判，应该有结论。夏松，把你摸出的东西拿远点。这才是真正的好东西呀、啊！不可能，陈大师，肯定是我那些送聘的，他们做了仿造，您再仔细的瞧一瞧。你是钱老头子眼拙，不认识真东西、啊？不是，陈大师，您再仔细的看看，看来应该几个我才是。要不是王兴拿出这真东西，我这几个巨婴名就不在你的手里了。王兴，你这东西是从哪来的？从外卖送的，这还得光给夏龙亲自送外卖。陈大师，您再好好的瞧一下呀。嗯，好。哎，哎，老东西啊，老东西，你敢摔我的东西？这是鉴宝的规矩，假的东西就得碎掉。你想跟我胡振和作对吗？别走，这婚证还没完呢。东西都是假的了，还没完吗？就算是赝品，有什么价值？说不定还值个百八十块。到时候作为十倍赔偿。两先嘴利。哼，这劣质十英年，差点儿蒙骗了老。这劣质十英元，夏东，你这白炉一配的价值也就五百块。从杨家你要退婚的话，十倍价格也就是千。好，我现在就要开始。夏东，五千块钱我会打你一次公账。不查收。哎，你别走啊！这公证还没完呢。那我也就不打扰了啊。哎，陈大师，我还有一事，这件玉佩我要送给千寻作为聘礼。陈大师，请你帮我公证一下。聘礼？你要娶我？我同意。这件玉佩可解了我欧阳集团的燃眉之急啊！爷爷，你心里就只有欧阳集团。<笑>你看清楚，就他一个人。就他一个人，还说什么鉴宝这么？爷，你这东西是从哪来的？送外卖送的，这还得多亏夏龙亲自送的外卖。哎，这什么？难道他的运气出外卖有关？啊，对了，欧阳还在什么？还在关禁地。欧阳家的钥匙你搞到手。好。哎、啊，这禁足令也该解除了吧？啊，要把我关多久啊？少爷，没有道理送命令，我们不能放你出去。好，等我出去，先把你们开了。一根卡、啊，我的话不听了。你你是谁？啊！你们干什么呀？啊？谁呀、啊？他箱子，哎，你说来救我了？我再不来，欧阳家就要开心了。哦，你们家出事儿了？大事儿，大事儿！我不知道啊，什么大事儿啊？我被关了这么多天，都不知道发生什么呀？欧阳家要写我，这王鑫马上就要出事。你还得叫他一声姐夫，入赘啊！我不死，我发什么疯啊？这欧阳家竟然认不出一个外姓人啊！他们当不存在吧？走吧，去哪儿啊？我送你去欧阳家，趁王鑫和欧阳青不在公司，再劝劝我一次。走，还要干嘛？这王鑫你这老不死不了，有啥点儿？你今天怎么不送外卖了？有空陪我了？早日结婚吧。总得点自己的生活呀，我们天天送外卖呀。算你过关
，接下来我们去哪里？去海外转转。洪亚武，你怎么在这儿？为我的命令，你怎么出来的？爷爷，我知道错，您就不要再把我软禁了。我把你关起来，让你继续在外面丢人。把家你姐，让你继续在外面丢人。把家你姐，您有所不知，千雪她胳膊肘往外，根本没有重视咱们欧阳姐。对欧阳集团的贡献，还不如一个刚进公司半月的王兴。<笑>他只不过是踩在咱们欧阳集团的肩上，从而复兴他们已经衰败的同事。我可是你的亲孙子，这么多没法，赶快给我滚回去！打败你的同志。老不死的，我劝你半天，你听不进去。好、啊，这里是我们第一次见面的地方。我记得那次你迟到了，还穿着我送你的西装，你连领带都不会。记得我们大学里边所有的事情。可是你离开了我，你自以为是的觉得你配不上我，是吗？你可是龙城豪门欧阳家的小姐，而我只是一个普家里的普通人。你不是普通人，要不是当年那件事儿，没事。别再沉迷过去了，往前看。欧阳集团的资金链已经续上了，不足半年就能扭亏为盈。你的目标也快实现了，王家一定会成为龙城豪门的。嗯今后有什么打算？不能总送外卖吧？好歹你也是经济学博士，刚才说。怎么？不喜欢送外卖的？喜欢，说什么我都喜欢。送外卖挺好的，自由。那你不打算进入欧阳集团高层吗？高层？你我送外卖更多吗？外卖，外卖，你就知道外卖。好了，你呢？我呀，等欧阳集团重新上市，步入正轨。我就给自己放个大长假，好好休息一段时间。老爷子马上要退休了，这个欧阳武还是那个王家，这个欧阳集团离了你还能这么长一段？那还有你？好，到时候我可是王师兄的继承人，赚钱那是竞争关系。你敢？到时候啊，你也都要听我的。好好，来。爷爷，爷爷他出事了。爷爷情况怎么样？但还需要你们细心照料，毕竟老爷子这一跤摔得可不轻啊。好的，谢谢赵医生。好好的，怎么会摔跤呢？哎，老爷子年事已高，磕磕绊绊再次难免的。现在就先这样。最重要的，集团那家。现在正是公司上市的关键时期，出现了这种岔子，不能让公司的董事们知道。恐怕消息已经散开了。应该已经知道。欧阳武。欧阳武声称，老爷子摔倒前，管理群交给他。他现在回到了。他还有点回来。他不但回来了。我不能让他得逞，这一切太巧了。爷爷刚摔倒，他就回来了。我要回公司。咱们欧阳集团啊，啊，就这样发展。
谢谢。你来这儿干嘛？啊？没看见我们在开会？我是公司的负责人，我凭什么不能来？那我是谁？啊？我是爷爷钦定的负责人。我看你这儿还是老板负责人。不掩护，这一切也太小。老爷子摔倒的时候，你就在身边吗？不在呀、啊啊。爷爷当时跟我交代完事情就出去了，意外才发生。你不觉得这很荒诞吗？各位，爷爷对你们不薄，你们不能让这个杀人凶手坐在这里。杀人凶手？哎、啊，你是多希望这个死啊？嗨、哎。啊！现在爷爷那儿出了问题，公司呢也即将面临着上市，由我来掌舵。你还是回去照顾爷爷。我不走，爷爷是你害的。哼、啊，行，不走是吧？我，王听，我知道你们不高兴，可是你要知道，这是我们欧阳集团的家族事务，还轮不到你来插手。你刚才为什么拦着我？那些董事明显都站在欧阳武那边，这种生意不讨好的事就别干了。那现在怎么办啊？你先回去照顾爷爷，这个交给我。你一个人可以吗？你在这儿，才让我叔叔出去。果然是他。王总，您不是在会议室吗？会开完了，就回来了。嗯，那我下去了。等一下，一直向夏冬通通报信的人，是你爸。我什么都说，先饶了我吧。你在找什么？龙湖一号的房产证。继续说。夏冬还让我监听你，监听器就放在桌子下面。这么说，我的行踪你都暴露给夏冬了。有新订单了，请及时配送。徐总，这次任务又是什么呀？前往欧阳集团总裁办公室，收货人欧阳武。怎么了？本次讲义为：回春圣手，请注意该技能为一次性使用，可治愈任何疾病。神级外卖系统友情提示：本次配送结束后，还可以再接受我们奖励。最后一次奖励为任意自选奖励。回春圣手，怪不得这次安静，原来是要用这红外监听耳机。神级外卖系统，放心啊，你小子真是做了高手。这么好的东西，就让我做了小三。你可千万别醒过来啊！这欧阳集团在我手里，就放心的去。情况怎么样了？哎，夏哥，哎，这欧阳集团啊，我已经控制住了啊。不愧是我看上的人，欧阳谦谦谦。他？不清楚。把他给我找到，还有大人。哎，这欧阳集团都在我手里了，他一个女人，你还有什么用？他能牵制住王鑫，不然老子靠。说，他去哪了？回家了，照顾老婆死了去了。调集所有人，去家里把欧阳千雪给我抓过来。这，王兴在呀，我我打不过他。王兴在公司呢，赶紧回家，他马上回来找我。找找我干什么呀？欧阳武，废物，带着老子亲自去。欧阳武。忙得都忘了吃饭了。你要干什么？喂，妹。配送完成，或者想回春圣手。有情提示：本次获得的特殊能力仅有一次使用之后，仅在一小时内即使使用，或是消失。
，小子，等我救了老爷子，再找你算账。爷爷，你可要赶紧好起来！谁啊？三姐，跟我走一趟。谢谢小姐，好久不见。别废了，开车。去哪儿？去上次那个地方。上回，上回不是在车里吗？上次咱俩病房内测。你们两个人去仓库。啊。别说话！王鑫，王鑫，王鑫，王鑫！别说话，我现在留着你还有用，别逼我。金轩，在。友情提示：给众乘客使用时间仅剩五分钟，请及时使用。我们怎么走路？这里没有使用说明啊！这。醒了！哎呀，这回去这手果然是好东西，可惜只能用一次。这是哪儿？这是你们家，老爷子。那个孽子，让我打死他！欧阳武，我就知道是他。蔡雪呢？现在集团在谁手上？集团董事会都站在欧阳武的，做主管。我让他回来照顾你，现在不知道去哪儿了。张海棠，忘了对他先尊侥幸，因为他还有救。老爷子，欧阳集团急需您主持大局啊！谦虚，根本没有支持你。去欧阳集团，走，去欧阳集团。你什么？快走！再晚就来不及了。王小姐，今天上市，今天。不，现在想闯入，闯干嘛去？要不往这地方闯来？欧阳集团被你卖了，我都知道。哎呀，哎呀，我错了。哎呀，这错了，哎呀呀，错了。差点杀了我的时候，你怎么不知道错了？王小姐，谢谢。我不是，我不是，我不是韩爷爷。啊，欧阳，我给过你多少次失望？抱歉。在里面坐，滚！我不能走啊！啊！仙女出事了，仙女。放心，陈雪兰，我现在在找你。等我回去的时候，他已经不在了。抓走了，沙东，是沙东把千雪抓走了。抓住了，我是我是，一开始是沙东，沙东想去跟我千雪。结果你出了，还有秦家千雪也是他出的主意。少敢说你去说他！哎呦，也是他巧送我去杀你的爷爷，我被洗脑了呀！猪狗不如啊！我欧阳家遭了什么孽，有你这么个东西？还有呢，爷爷，刚刚小东给我打电话，他知道你们在公司。千雪。我不敢呀，结果你们就来了，找我干什么呀？欧阳武，王鑫啊，不想让欧阳千雪死的话，就乖乖的听话。哈哈哈，夏东，我他妈杀你全家！别急着杀我全家呀，有本事你过来杀我。地方你知道，不许报警，你自己一个人过来。哦，对了，带上欧阳集团所有股东签字的准准转让书，不然呢，我保证让欧阳千雪从来没体验过的。
，保证爽到升天。<笑>快点来啊！去救千寻。集团所有的股东，没东西。老师，王星，你来了！来，小红啊，废物！这是欧阳集团所有股东签字的股权转让书。王杰旭，快老实点。老大，没错，是股权转让书。王鑫，小心！别动！小心点！小心点！喂，这是第三次，这次不会饶了你。干我们这行的还怕危险啊？我可以在一秒之内扭断欧阳千寻。回春圣手，你应该能给那老头用了吧？傻，可以治疗一切的回春圣手。你就这样浪费了，真的是暴殄天物呀！我去，知道多少？一个小小的王家，能出你这样的人才？我家恨。杀了我父母！对，是我。你的父母都是我杀的，怎么样？你能把我怎么样？老子今天就送你下去！你让我好生难受，不过还是我赢。王鑫，让你体内那个神奇万能系统脱离出来，那我现在……你说什么？还跟老子装傻似的？老大，老实点。很简单，你命令你身体里的系统出来，到我这里。我在洗头。我在。等我一会儿。转到夏冬身上。有急急事，转移操作不可逆，你将永久失去所有奖励。急事。检测到部分奖励已经使用，如强行转移，别私自生命，将会加速剥离。请确认是否继续。我先不要。请确认是否继续。停。有这种好东西的用吗？你真是个傻子。技能已经成功，欢迎进入五级大冒险团，你再次在五级大冒险中一举成功，帮我们限制老师别墅，进去游艇。这就是系统吗？王鑫，王鑫，你的特殊能力我都继承，龙虎一块也是，还有身体强化。王鑫，我得好好的谢谢。别过来，我不能。啊王鑫，叫！现在的你跟当年你的父母没什么区别，快下去陪你。我，千雪，系统在我这儿，你跟我呀，跟这个废物有什么用？警告，检测到自己与系统的所不符，这是什么意思？什么意思？不匹配。
，傻瓜，你为什么要牺牲自己？没有我爱你，你吓死我了。其实，系统是我生活所向，可是如果没有系统，我只是一个普通人，可能再也遇不上你。你在说什么？你在胡说什么？我爱的人一直都是你啊！如果没有系统，我只是一个普通人。没房子，没车，没钱，你